Hallo Freunde, willkommen bei meinem fünften Teil meiner Layout-Vorschlagsreihe von Arno 1800. In diesem fünften Teil geht es um die Seife, aber zuerst, wie ihr es von den anderen Teilen auch kennt, ein bisschen Statistik. Was wird benötigt, um Seife zu produzieren? Zum einen zwei Schweinezuchten, zwei Vasenmeistereien, die Teig produzieren und eine Siederei. Wir produzierten dann diesen Grundlayout 2 Tonnen Seife pro Minute. Was brauchen wir für eine Schweinezucht? Ja, für die Schweinezucht, die brauchen wir, kosten 500 Dollar, braucht vier Bretter, hat Betriebskosten von 40, Arbeitskräfte braucht 30 Bauern und die Produktionszeit ist eine Minute und eine Minute produziert es ein Schwein. Zur Basenmeisterei verfügbar ab 300 Arbeitern. Baukosten sind 500 Dollar, Baumaterial sind vier Bretter, fünf Ziegelsteine, vier Stahlträger, Betriebskosten von 40 Dollar die Minute, Arbeitskräfte für eine Vasenmeisterei, 40 Arbeiter und eine Produktionszeit von einer Minute. In einer Minute produziert die Vasenmeisterei eine Tonne Teig in der Minute. Und zur Siederei. Verfügbar auch ab 300 Arbeiter, Baukosten von 500 Dollar. Gebaut wird sie mit vier Brettern, fünf Ziegelsteinen und vier Stahlträger. Betriebskosten 50 Dollar die Minute. Arbeitskräfte sind dafür nötig 50 Arbeiter und produziert in 30 Sekunden 2 Tonnen Seife die Minute. Damit könnt ihr maximal versorgen 240 Arbeiterhäuser oder 120 Handwerkshäuser. Natürlich ist eine Stromversorgung dort auch möglich, somit verdoppelt ihr die Produktion. Ja, kommen wir zu einer neuen Geschichte, die ich ähm, in diesem Video einbringe. Und zwar will ich euch jetzt hier vorschlagen, welche Items ihr benutzen könnt. Das ist ein Vorschlag meinerseits um die Produktivität zu steigern oder ähm, einfach meine Handwerkskammer zu bestücken. Ja, zur Schweinezucht habe ich mir folgendes gedacht. Da wäre es dann sinnvoll, den Vieh hier hinzunehmen. Dann ist für eine Schweinezucht erforderlich nur noch 40 Arbeitskräfte. Und als zweiten Item oder Modulplatz würde ich den fabelhaften Futterplatz nehmen. Auch in der Handwerkshandelskammer ausgerüstet. Steigert die Produktivität von 70 auf 70 Prozent und die Wartungskosten werden auch steigen auch auf 20 Prozent. Und als dritten Modulplatz für die Schweinezucht die Viehbäuerin steigert die Produktivität auf 30 Prozent, aber sind 60 Prozent weniger Arbeitskräfte nötig. Das würde dann bei diesem Outfit oder bei diesem Modulbestückung mit Silos bedeuten für die Schweinezucht für eine Schweinezucht habt ihr dann eine Produktivität von 435 Prozent und produziert in 13 Sekunden ein Schwein, was dann in einer Minute fünf Schweine ausmacht. Kommen wir zum nächsten und zwar ist das die Vasenmeisterei. Da habe ich euch dann auch drei Vorschläge mitgebracht. Zum einen das Modul extrem laute Glocke mit den Handelskammer ausgerüstet. Arbeitskräfte dafür erforderlich sind 50% weniger Arbeitskräfte. Wartungskosten sind um 25% gesenkt. Dann den Schmelzpunkt Bestimmungsapparat nach Thielmann, auch in der Handelskammer ausgerüstet, steigert die Produktivität um 50% und die Oxford Elektroglocke. Sind dann nur noch Arbeitskräfte erforderlich von 40, minus 40 Prozent und die Wartungskosten werden auch gesenkt auf minus 20 Prozent. Das macht sich dann folgendermaßen bemerkbar: 8 Tonnen Talg die Minute mit zwei Vasenmastereien. Kommen wir nun zur Siederei. Dort habe ich mich ähm, für folgendes Layout entschieden und zwar den Hervé Savoni, der findet der Zahnpasta. Ihr den bestimmt habt, steigert das eure Produktivität um 50 Prozent. Arbeitskräfte sind erforderlich minus 50 Prozent, das heißt nur noch die Hälfte. Und 
ihr produziert zusätzliche Waren ein Dynamit in der Minute. Zum zweiten, das ist Fahrrad al -Zaremi, Meister der Hypnose, auch in der Handwerksklau ausgerüstet. Steigert die Produktivität um 50%. Arbeitskräfte sind erforderlich minus 10%. Die Wartungskosten sind minus 10%. Und die Aufstandsgefahr vermindert das Ganze um minus 20%. Und zum dritten die innovative Druckerpresse, die auch in der Handelskammer ausgerüstet. Steigert die Produktivität um 25% und ihr braucht dafür 40% weniger Arbeitskräfte. Das würde bedeuten, mit dieser Modulbestückung produziert ihr dann mit 60% weniger Arbeitskräften ca. 20 Seife die Minute. Wenn ihr das so bestückt. Wie man die Items findet und alles, das zeige ich euch gerne in einem anderen Video. Dann gehe ich dann auf die anderen drei Videos noch ein, welche Items ich dafür empfehlen würde. Aber hier geht es ja jetzt um die Seife und deswegen würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Layout. Layout Heights ist dieses hier. Ihr seht, ein Lagerhaus, eine Siederei, zwei Schweinezuchten, zwei Vasenreistereien. Und ich würde sagen, wir werden mal dieses nachbauen. Wir fangen an, wieder mitgehabt mit einem Lagerhaus. Daneben, neben dem Lagerhaus, kommt dann als nächstes die Siederei. Schweinezucht. Eine Schweinezucht. Fällt dann eins. 3, 4, eine hier oben mit Querbauern. So. Dann geht's also eine Basenmeisterei. Dann wieder eine Schweinezucht. Und dann wieder eine Basenmeisterei. Dann kommen wir oben wieder auf den Felder hin. So, wir bauen das Ganze wieder aus. Eine schicke Straße drumherum. Ihr seht, da oben sind auch ein paar Felder sind frei. Da könnt ihr gerne Bäume pflanzen. Macht er ganz so schicker. Ähm, die Baukosten für Layout 1 bzw. allgemein für das Grundkurs. Also für diese zwei Schweinezuchten, zwei Vasenmeistereien, eine Siederei benötigt ihr 2750 Dollar, 20 Bretter, 15 Ziegelsteine, 12 Stahlträger. Betriebskosten 210 Dollar die Minute, 60 Bauern braucht ihr zu betreiben und 130 Arbeiter. Und das Ganze senkt die Attraktivität eurer Insel auf 21, also minus 21. Deswegen ist es ganz sinnvoll, später das Ganze auszulagern. Aber wenn ihr eine schöne Insel haben wollt, so das Schweinefahren natürlich stinkt. Ne? <lacht> Das ist Layout 1. Klein und fein. Könnt ihr überhin klatschen. In jede Ecke. Und ich würde sagen, wir kommen zum Layout 2. Oh, Layout 2. Yeah, Layout 2 ist da. Dieses Layout. Ihr seht, ist mit Silos bestückt. Mit einer Handwerkskammer, wo ihr die Module ausrüsten könnt, die ich euch gerade vorgeschlagen habe. Mit vier Schweinezuchten, vier Siedereien und produziert vier Tonnen die Minute. Deswegen die Silos, weil es doppelte mit dem Silo steigert die Produktivität von unserer Schweinezucht auf 200 Prozent. Ja, und zwar geht's los mit als erstes Lagerhaus. Das habe ich noch von vorhin stehen lassen. Da ziehen wir dann einmal eine Straße drum. Ja. So. Ähm. Dann geht's los. Arbeiter. Weinerzucht. Und zwar in der Schweinezucht. Da unten eine Vasenmeisterei. Die Schweinezucht. Gut. Fünf Felder. Eins, zwei. Dann die im Querformat. Einmal. Dann kommt hier oben drüber wieder eine Vasenmeisterei ein. 
Dann bauen wir die bei ihm aus. Da kommt nämlich hier das Silo hin. So, Straße. Das war unten links. So, also wir oben. Oben links. Oben links kommt jetzt. Wieder. Eine. Also ist drei. Die Schweine zockt. Hier oben auch. Wieder. Und Felder. Da oben dann wieder eine Vasenmeisterei. Zwischendrin sind immer ein paar Felderchen frei. Da könnt ihr noch was pflanzen. Sieht schick aus. Dann geht's hier weiter. Und zwar mit zwei Siedler rein hin. Eine Straße. Dann geht's weiter. Ja. Ich höre mich an wie ich hier muss sagen, geht's weiter. Nächste Runde. Hier setzt hier die Feuerwache rein. Darunter kommt dann die Handwerkskammer. So, was passiert da rein? Wir gehen dann oben rechts weiter. Und zwar. Schweinezucht. Schweinezucht. Und Felder. Oh, da zieht aber hier mal eine schicke, schicke, schicke Straße rum. nicht, da kommt keine Straße rum. Was fehlt nämlich das? Und zwar fällt hier eine Basenmeisterei für Talk. Bauen wir wieder aus. Da kommt das Silo daneben. So. Dann eine Straße. Dann wieder so. Hier kommt dann ein Lager aus hin. Fehlt noch ein bisschen an der Straße. So. Weiter geht's. Und zwar hier unten. Rechts sind wir jetzt. Basenmeisterei. Schweinezüchtlein. Grunds, grunds. Zack. Fünf Felderchen. Ja, ich glaube, da war ich jetzt ein bisschen voreilig. Das ist einfach runter. Hier kommt nämlich noch die Straße rum. Schweine zuckt. Eins, zwei. Fünf Felder. Fünf. Wieder aufrüsten. Das Silo. Hier in die Ecke. Und dann hier unten geht es weiter. Hier ziehen wir mal die Straße lang. Sieht schick aus. Kommen nämlich hier noch zwei Siedereien hin. Eins, zwei. Und hier unten kommt noch eine Basenmesserei hin. Siederei wird wieder aufgerüstet mit Straße und zack. Dann hier wird es wieder aufgerüstet. So, zusammengepflastert. Die müssen wir nämlich einmal drehen. Ah, hab ich alles? Was? Ja. Zwei Siedler rein. Zwei Siedler rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei. Sieben. Oh, da fehlt nämlich noch eine. Bitte eine Siederei. Hab ich da einen Fehler gemacht? So wird der Aufrüsten hier. Das sieht gut aus. Ja, das Gute, man kann hier gucken, was man Paket gemacht hat, wenn man die ausgebaut hat. Wieder rein, ist klar. Das, 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 das. Aber irgendwie bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich jetzt hier vergessen habe. Wobei, hier um Straße, das ist richtig. Ja, wie stimmt das mit dem Layout nicht? Ja, hier kommt noch eine Straße hin. Aber hier ist dann nicht alles. Ach doch, ist wohl Hier kommt nämlich ein paar 
Lenzelkes hin. Ja? Zack. Erst mal hier Pflanzen setze. So sieht es dann aus. So. Also. Layout 2. Mit diesem Layout arbeite ich gerne. Ihr seht, ist genauso klein, kompakt. Da ist eine Handwerkskammer drin. Und lässt sich in jeder Ecke verstecken. So, dass sie nicht sofort ins Auge fällt. Aber senkt natürlich die Attraktivität, wenn ihr gesehen habt, gerade mit einer Siederei um minus 24, dann wird das Ganze hier mal 4. Die Attraktivität eurer Insel auf minus 96 sinken. Ja, und ja, wenn ihr schöne Insel habt, dann ist es später im Weg. Deswegen, wenn ihr dann soweit seid und andere Insel besiedelt habt, würde ich euch raten, wandert mit dem Kram aus. <lacht> ja, Layout 2. Und das reißen wir jetzt wieder ab und kommen dann zum Layout 3. Layout 3 ist dieses hier. Ihr seht, diesen Layout sind nur Siedereien und Vasenmeistereien. In der Mitte eine Handwerkskammer für die Module zum Effektivbauen. Schweinezochten, die könnt ihr dann importieren oder irgendwo anders ansiedeln. Mit Silos und anderen Handwerkskammern und... Ja, ich würde sagen, wir bauen das mal nach. Und zwar, wir fangen am besten wieder mit der Handwerkskammer in der Mitte an. Die kommt dann ja, so, so hin. Die Handwerkskammer hat dann, die ist doch genauso groß, ne? Ja, eins, zwei, eins, zwei. Eine Straße dazwischen, nach oben. Das gleiche dann hier. Ihr könnt euch ja dann selber ausrechnen, was ich produziert, wenn ihr das, äh, die Handwerkskammer mit dem Layer, mit dem Modulen bestückt habt, die ich euch gerade gesagt habe. Das wird dann bestimmt lustig. Hier jetzt kommt die Basis was rein. Drei Stück. Drei. Und dann einer hier hin. Dann kommt hier eine Lagerhaus hin. Straßen die kann man durchziehen. Bis zum Lagerhaus. So. Dann geht es hier weiter. Und zwar mit Vasenmeister rein. Zack, zack, zack. So, und zwei Felder rüber. Zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht. Steht drüber. Straße zwischen. Machen wir gleich. Und auch die andere Straße zwischen. Jo. Und dahin. Kann ich hier auch noch mich mit einer Woche hin. Kommt nämlich keine Straße dazwischen. Dann kann ich nicht hoch. Aber. Ich habe ja gemacht, dass ich die direkt an die Sieder hineinge mache. Da kommt nämlich noch eine Straße zwischen. Das ist die Straße. Trotz da oben. Noch mehr Sieder rein, äh, noch mehr Basenmasse rein da oben hin. Und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Straße. Und hier dann ein Lagerhaus. Weg, sieht schick aus. Zack. Dann kommt hier unten noch. Da haben wir ja gerade den Fehler gemacht. Da kommt jetzt hin ein Hoch. Und dann kommt die Ziederei da runter. Hier kommen dann hier Straßen hin. Warum sieht das so komisch aus? Das kann ich mir glaube ich schon denken. Ich selbst habe es noch nicht nachgebaut. Ich gucke es mir aber gleich an, warum. Oder ich schätze mal, warum das so ist. Ähm, hier kommt hier hin. Dann wieder hier eine Vierstraße. Das ist ja egal. <lacht> Dann wieder eine Siederei, die kommt einen Meter tiefer. So. Dann hier wieder eine Straße. Eine Straße. <lacht> so. <lacht> Und wieder was da rein. Weg 7. Dann 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die bleibt frei, die bleibt frei. So. Ein Lagerhaus hier hin. Passt. Die muss bestimmt nach oben das Lagerhaus. Sehe ich das richtig? Hm, gucken. Sind alle, wird denn alles jetzt. Wir können ja einfach mal ausbauen. Zack. Ja, Im Schnellformat ausbauen. Und zwar gehe ich davon aus, dass das so gebaut ist. Wegen dem Handwerkskammer. 
weil ihr seht den Kaiser drumherum, es erfasst fast alle Gebäude, bis auf dieses hier. Und wenn ihr die Module reinsteckt, dann habt ihr, wie ich euch ja gerade gezeigt habe, die Produktivität erhöht etc. und den Ausput. Was ich euch gerne als Tipp geben möchte für ja, Leute, die gerade äh, mit dem Spiel anfangen oder ähm, noch am Anfang nicht viel Geld haben, macht ruhig eine Überproduktion an Seife. Verkauft die Seife auf der Gefängnisinsel. Der nimmt unendlich immer Seife an. Da könnt ihr Main fahren. Und ich würde euch empfehlen, das am Anfang zu machen. So hoffe ich es immer, wenn ich so regelmäßig immer so eine, so eine Schiffsladung voll hatte, gab es dann immer ein bisschen was zu verkaufen und das hat mir dann ähm, geguckt, ob er Items da hat, weil die Items kriegt ihr auch auf der Gefängnisinsel einige oder bei Expedition und wie gesagt, das ist mein Layout Nummer 3. Ich hoffe es gefällt euch ein wenig. Ja, ich selber Ganz nicht. Für mich äh, äh, muss das irgendwie alles zusammengehören. Wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber wer auf Effektivität setzt und wer auf Produktivität setzt, ist das Layout natürlich optimal. Gerade mit dem Item, das ich euch gerade genannt habe. Und ich würde sagen, das war der fünfte Teil. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn euch das Video Spaß gemacht hat, kennt die Geschichte, abonniert das Ganze, lasst mir ein Like da. Kommentiert das, wie ihr möchtet und ich würde sagen, wir sehen uns dann im sechsten Teil wieder, wenn es darum geht, Bier zu produzieren. Also der sechste Teil mit Bier und ich sage mal, bis zum sechsten Teil, macht's gut, euer Kenny.